Jussi Halla, tervetuloa. Kiitos. Sanotte vaaliohjelmassanne, että huono maahanmuuttopolitiikka romuttaa kuntien talouden ja turvallisuuden. Kertokaa, missä päin Suomea näin on tapahtunut? No, Suomessa maahanmuutto nykyisessä merkityksessä on alkanut huomattavasti myöhemmin kuin monessa muussa Euroopan maassa, etenkin Ruotsissa. Ja meillä tämä ongelma toistaiseksi aika lailla kapseloituu muutamaan suurimpaan kaupunkiin, eli et, etenkin pääkaupunkiseudulle Helsinki, Vantaa ja Espoo. Eli onko tämä muun Suomen osalta tällaista maalailua enemmänkin? No ei. Suomi käyttää vuosittain satoja miljoonia euroja haitallisen maahanmuuton kustannuksiin, kotouttamiseen, maahanmuuttajille maksettuihin sosiaalietuuksiin. Ja meillä on vain yksi veronmaksaja. Hänellä on kaksi roolia. Hän on sekä kuntalainen että kansalainen. Kaikissa Suomen kunnissa ihmiset maksavat valtiolle suoria ja epäsuoria veroja, joilla rahoitetaan nämä kustannukset. Sanoitte neljä vuotta sitten, että maahanmuuttokysymyksissä kyse ei ole pelkästään esteettisestä haitasta oman kylän raitilla. Oletteko te edelleen sitä mieltä, että maahanmuuttajat muodostavat esteettisen haitan? No, tämä sanomiseni käännettiin täysin päälaelleen. Minä halusin korostaa sitä, että Toisin kuin joissakin piireissä kuvitellaan, niin eivät suom- perussuomalaiset tai muutkaan suomalaiset vastusta maahanmuuttoa siksi, että he kokisivat sen esteettiseksi haitaksi, vaan siksi, että ihmiset ymmärtävät, minkälaisia vaikutuksia haitta maahanmuutolla on heidän omaan verotukseensa, talouteen, turvallisuuteen ja näin edelleen. Mennään siihen talouspuoleen vielä uudestaan vähän myöhemmin, mutta tota, tämä teidän kuntavaaliohjelma se pyörii erittäin vahvasti tämän maahanmuuton ympärillä ja siitä huokuu ajatus, jonka mukaan kunnan talous tulee kuntoon sillä, että lopetetaan tämä haittamaahanmuutto ja maahanmuuttajien hyysääminen, niin näinkö yksikertaisella tempulla te panette kuntien talousasiat kuntoon? Emme, eikä meidän kuntavaliohjelmassa me kyllä niin sanotakaan. Mutta minä näen... Mut sieltä saa aika vahvasti sellaisen käsityksen. No riippuu vähän siitä, minkä väristen lasien läpi sitä lukee. Kyllähän siellä puhutaan monista muistakin asioista. Minun mielestäni Kaikkien puolueiden pitäisi tuoda jotain vaihtoehtoja poliittiseen keskusteluun. Muuten puolueen olemassaololla ei ole juurikaan merkitystä. Perussuomalaisten kanta muutamissa asiakokonaisuuksissa eroaa hyvin voimakkaasti muista puolueista. Ja sanoisin, että maahanmuuttokysymykset ovat meidän tärkein kontribuutiomme suomalaiseen poliittiseen keskusteluun. Siksi me puhumme sitä niin paljon, koska muut eivät puhu sitä lainkaan. No mitäs nyt kuntavaaleissa tuota, niin suurin osa Suomen kunnista ei ole maahanmuuttoa nähnytkään, niin miten tämä te sanoma uppoo tuolla muualla Suomessa kuin Helsingissä? Mm. Toimittajat aliarvioivat suomalaisia ja suomalaisten kykyä hahmottaa suuria kokonaisuuksia. Olen kiertänyt viimeisten neljän vuoden aikana puheenjohtajuuskauteni aikana suurimman osan Suomen kunnista ja käynyt lukemattomia keskusteluja ihmisten kanssa. Ja niin syrjäiselle paikkakunnalle ei mennäkään, että tämä aihe ei puhuttaisi ihmisiä. Selvä. Ihmiset, ihmiset ymmärtävät, mikä vaikutus sillä on heidän kukkaroonsa. Selvä. Te tunnette varmaan hyvin Helsingin talouden, Helsingin pitkäaikaisena kuntavaltuutettuna. Paljonko humanitäärinen maahanmuutto maksaa Helsingillä vuosittain? No, me voimme arvioida sitä, kuinka paljon humanitaarinen maahanmuutto maksaa Suomelle. Ja suurin osa humanitaarisista maahanmuuttajista ja heihin liittyen perheen yhdistämisen kautta tulleista maahanmuuttajista keskittyy Helsinkiin. Minun mielestäni on aivan turha puhua tarkoista euromääristä. Kaikki, se olisi kyllä kaikki... äänestäjän kuluttajasuojan kannalta ehkä ihan hyvä no Itse asiassa asia. ei, koska jokainen ihminen ymmärtää sen, että jos meillä on maahanmuuttajayhteisöjä, jossa työllisyysaste on 10-20 prosentin luokkaa, eikä siinä tapahdu mitään kehitystä parempaan suuntaan, ja tämä syrjäytyminen periytyy myös täällä syntyneelle toiselle sukupolvelle, niin ei tarvitse olla matemaatikko ymmärtääkseen, että tämä on julkiselle taloudelle tuhoisaa. No, sanoit tuossa just äsken, että tota, niin tämä maahanmuutto on teidän tärkein kontribuutio tähän Suomen politiikkaan ollut, niin, niin kai siltä pohjalta nyt voi olettaa, että teillä olisi vähän tarkemmat luvut esimerkiksi Helsingin osalta. No, lähdetään vaikka siitä, että yli puolet Helsingin toimeentulotuista maksetaan ulkomaalaisille. Ilmeisesti kolmannes viiva puolet asumistuista. Tämä on se mittakaava, missä mennään. Ja minkälaisista summista silloin puhutaan? Me puhumme sadoista miljoonista. Selvä juttu. Mennään eteenpäin. Sanotte, että maahanmuuton ilmasto- ja sukupuolipolitiikkaan liittyvän ideologisen vouhotuksen sekä yliampuvien rakennusinvestointien kaltaisista turhista ja haitallisista menoista tulee leikata ja keskittää resurssit kuntien ydintehtäviin. 
Miten tämä pelastaa syrjäisen pikkukunnan talouden, joka kärsii ennen kaikkea väestön ikääntymisestä ja työikäisen väestön vähenemisestä ja tästä johtuvasta verotulojen laskusta ja yleisestä näivettymisestä? Suomessa on tosiaan 293 kuntaa, eikä ole mitään sellaista ongelmaa tai ratkaisua, joka pätisi kaikkiin 293 kuntaan. Suurimmassa osassa Suomen kunnista talous on niin heikossa jamassa, että ei niillä ole pelivaraa, ei niillä ole mahdollisuutta tehdä mitään muuta kuin omia perustehtäviä, ne eivätkä rahat riitä niinkään. Kun me puhumme suuruuden hulluista ja tarpeettomista investoinneista, me puhumme lähinnä suurista kaupungeista. Mutta sitten pienissäkin kaupungeissa on toisinaan sellaista, että pyritään kohentamaan kunnan houkuttelevuutta ja elinvoimaa erilaisilla, sanoisin, ylimitoitetuilla kulttuuri- ja urheilupalatseilla sen sijaan, että keskityttäisiin niihin peruspalveluihin, kouluihin, terveyspalveluihin, jotka ovat kuntalaisille kaikkein tärkeimpiä. Selvä, mennään ehkä niihin säästöihin vielä myöhemmin, mutta ää, tosiaan maahanmuutto on nyt teillä näissä vaaleissa kova vaaliteema ja se näkyy vahvasti myös teidän vaalimainonnassanne ja ulkomainos Yhtiö JCDK ja Helsingin kaupungin liikennelaitos päätti poistaa pääkaupunkiseudun katukuvasta teen vaalimainokset, joiden mukaan vieraskieliset ovat tulleet jonon ohi Helsingin kaupungin vuokra-asuntoihin. Oletteko te nyt tyytyväinen tästä saamastanne lisähuomiosta? Emme tietenkään. Olemme tehneet tutkintapyynnön tästä päätöksestä, joka meidän nähdäksemme rikkoa sopimusta ja on laiton. Kyse on poliittisesta syrjinnästä. Mainos on täysin asiallinen ja kun meille on tämä mainostila myyty, niin siinähän samassa yhteydessä on tosiasiallisesti myös todettu, että se sisältö ei riko mitään lakia tai hyvää tapaa, eikä sellaista itse asiassa kukaan ole väittänytkään. Pidän todella huolestuttavana sitä, että Suomessa voidaan somekampanjoinnilla poistaa poliittisten kilpailijoiden mainokset katukuvasta. No missä teidän näkemyksenne mukaan nyt on se syltty tehdas? Sitä en osaa sanoa, mutta JCDK itse tiedotti sosiaalisessa mediassa, että nimenomaan yleisön taholta tullut paheksunta johti tähän päätökseen. Kampanja on syytetty rasistiseksi ja kaupungin mukaan nyt poistetut mainokset ovat virheellisiä, anteeksi, harhaanjohtavia ja loukkaavia. Ja sitten Helsingin virkamiehet sanovat, ettei Helsingissä ole mitään asuntoa. Jonoja, miten kommentoitte tätä? Tämä on erittäin huvittavaa. On kai yhdentekevää, kutsutaanko asuntoa odottavien ihmisten joukkoa jonoksi vai ei. On ihan selvää, että he eivät seiso siellä kirjaimellisesti jonossa, mutta sekä kaupunki itse että nyt tästä mainoksesta tuohtuneet vasemmistolaiset ovat kautta vuosien puhuneet Helsingin asuntojonosta, jossa on noin 20 000 ihmistä. Ja muistaakseni tänään tai eilen, Iltalehdessä oli juttu, jossa todettiin, että tämä mainoksen viesti pitää paikkaansa. Yli, maahanmuuttajat ovat yliedustettuna Helsingin kaupungin asuntojen saajissa. Eivät tietenkään siksi, että he ovat maahanmuuttajia, vaan siksi, että he ovat yleensä kiireellisiä tapauksia muilla kriteereillä. Mutta meillä ei olisi näin paljon kaikkein heikoimmassa asemassa olevia kiireellisiä asunnontarvitsijoita, jos meillä ei olisi niin paljon haitallista maahanmuuttoa. Selvä. Sanotte vaaliohjelmassanne, että veronkorotusten tie on käyty loppuun ja että asiat on asetettava tärkeysjärjestykseen. <köhön> Pori on perussuomalaisten vahvaa kannatusaluetta. Siellä PSN-valtuutetut tukivat viime joulukuussa päätöstä nostaa kaupungin veroa yli 20 yhteen prosenttiin. Onko perussuomalaisilla Porissa väärät valtuutetut? Ei varmaankaan. Kuten sanottua, meillä on 293 kuntaa ja niiden tilanteet ovat hyvin erilaisia. Me emme ole kategorisesti vastustaneet kuntaveron korottamista missään tilanteessa. Pidämme sitä Mutta kyllä aika tiukasti tämän, tämän linjat. Kun ihmisten ja yrit, yritysten kokonaisveroastetta nostetaan, niin se vaikuttaa työllisyyteen, se vaikuttaa työn vastaanottamisen kannustavuuteen. Se vaikuttaa sitä kautta kielteisesti julkiseen talouteen. Se on hätäratkaisu. Mutta meillä on hyvin erilaisia kuntaveroasteita. Helsingissä esimerkiksi se on Manner Suomen toiseksi matalin, tai täällä on kaunia, kauniaisissa kaikkein matalin. Minun mielestäni olisi hyvin populistista sanoa, että kuntaveroa pitää aina ainoastaan laskea tai pitää ennallaan. Mutta asiat pitää panna tärkeysjärjestykseen. Ennen kuin kuntaveron korottamiseen mennään, 
tai velanottoon tai omaisuuden myyntiin, niin menopuolelta pitää ottaa kaikki löysät pois. Sanotte vaaliohjelmassa, että toissijaisista, turhista ja vahingollisista menoista on leikattava ensin. Ja tuossa tuli jo aikaisemmin joitain esimerkkejä, mutta esitelkää nyt Jussi Ahon leikkauslista kunnille sillä rajauksella, että siinä ei ole nyt mukana tätä teidän runsaasti viljelämää haittamaahanmuuttoa. Se on melko keskeinen menoerä varsinkin suurissa kunnissa. Niin kuin sanoin, suurin osa Suomen kunnista on kuralla taloudellisesti. Ne olivat sitä jo ennen koronaa. Ja kun tämä hallituksen antama ylimääräinen kuntavaalimiljardi on syöty, niin ne ovat uudelleen kuralla. Ei niissä käytetä rahaa mihinkään ylimääräiseen, kun rahat eivät riitä edes perustehtävien hoitoon. Mutta nämä vaalit ovat yleispoliittiset vaalit. Ja näissä vaaleissa on syytä puhua myös kuntien lakisääteisistä tehtävistä. Mikään tehtävä ei varmaan sinänsä ole turha. Kyllä, ka- kyllä ne kaikki ovat perusteltavissa, mutta meidän pitää kysyä, että onko meillä varaa kaikkeen siihen, mitä, kun, mitä kuntien tällä hetkellä edellytetään tekevän. Kuntien tehtävä määrä on kasvanut räjähdysmäisesti viimeisten muutamien kymmenien vuosien aikana ja on aivan varmaa, että niistä voitaisiin poistaa joitakin ilman, että siitä seuraisi maailmanloppu. Selvä. <köhön> Ylän torstaina julkistamaan Kyselyn mukaan perussuomalaisten kannatus on 18 prosenttia. Monet asiantuntijat sanovat, että teidän haasteena eivät ole niinkään muut puolueet, vaan enemmänkin se, saatteko te omat kannattajanne vaaliurnille. Näinkö se on? Tämä analyysi pitää täysin paikkaansa. Perussuomalaiset jakavat aika voimakkaasti mielipiteitä ja uskon, että suurelta osin Kansalaiset ovat jo tehneet päätöksensä siitä, äänestävätkö he perussuomalaisia vai eivätkö todellakaan äänestä. Meidän keskeinen kilpailijamme on sohva näissä vaaleissa. Perussuomalaiset ovat se puolue, joka todennäköisesti kärsii kaikkien eniten matalasta äänestysaktiivisuudesta. Ja yksi tekijä tässä on se, että meidän äänestäjäkuntamme on hyvin nuorta verrattuna perinteisiin kolmeen suureen puolueeseen, josta varsinkin sosiaalidemokraateilla on hyvin paljon eläkeikäisiä äänestäjiä. Ja Iäkkäämmät ikäluokat käyvät yksinkertaisesti ahkerammin äänestämässä. Teillä ehdokas hankinta sujuu hyvin. Mikä on PSN kannatus kuntavaaleissa? Ei pienintäkään hajua. Vaaleissa lasketaan äänet. Ja tätä me haluamme korostaa ihmisille, että, että mielipidemittaukset mittaavat ainoastaan kannatusta, mutta vaaleissa kannatuksesta ei ole mitään iloa, vaan pitää käydä äänestämässä. Jussi Hallaho, kiitos haastattelusta. Kiitos.